《甄嬛传》中，端妃作为甄嬛战队的一员，为甄嬛出了不少力，干了不少事儿。按理来说，他们应该是一路人，可为什么在甄嬛当上太后之后，他却选择避而不见，反而越走越远了呢？今天就让我们来带着大家分析这其中的细节。看看剧中埋下的伏笔。首先，甄嬛和端妃的关系本来就是靠利益维持的，就像是利聚而来，利尽而散。早期端妃接近甄嬛，帮助甄嬛，都是有目的性的。在前期的木薯粉事件中，甄嬛因为跟果子狸夜游而没有证人证明自己的清白，只能被白白诬陷时，端妃出来说：“皇上，当夜婉贵人是和本宫在一起。”那时候，他俩只在宫宴上见过一面，根本算不上熟悉。这是端妃想打败华妃，故意向甄嬛示好。在甄嬛小产后，整个人都陷入了仇恨与自我怀疑中时，端妃安慰他，指出甄嬛心里的想法：“只怕是你更伤心，皇上对年世兰的处置吧。”他呀，是想效仿当年纯元皇后处置侧福晋的事。我还以为皇上会因为你处死他。端妃的话更激起了甄嬛心中对华妃的恨意，让他们有共同的敌人，统一战线。端妃不慌不忙地跟甄嬛说：“我都病成这个样子了，我都不急，你急什么呀？自作孽，不可活。咱们呀，就这么等着。”而在甄嬛打败华妃后，端妃打的主意就是温怡公主。她知道甄嬛不会容下曹琴墨，毕竟一直在给华妃出点子的就是曹琴墨，所以她表现出对温怡公主的宠爱，暗示甄嬛说：“哎呀，我与这儿女份上无缘，只能心疼心疼别人的孩子。不过那个孩子当真是可爱极了。”甄嬛顺着他的话夸温怡公主：“是的确有他母亲的聪明相，只盼将来。”别学得他母亲那样刁滑就好。当场，端妃就反驳了他的话：“耳濡目染，只怕是不行的。”聪明如甄嬛，立刻就懂了端妃话中的深意。若是能为他换一位母亲，好好教导便是了。甄嬛成功的给端妃抛了橄榄枝，以温怡公主笼络住她。就这样，端妃在跟甄嬛的联盟中，不仅打败了华妃，还有了个孩子做依靠。但是，这都是发生在甄嬛得势时。当甄嬛失事以后，端妃全程都没有出来帮过忙，还是静妃在一旁从中周全，保住甄嬛父亲的性命，为甄嬛着想。如果婉嫔父亲命都保不住的话，那么婉嫔就是生了孩子也是罪臣之女，她以后如何抬得起头来呢？好，那我这就去安排，让温太医先去救治甄大人。从这儿我们便能看出端妃的利己主义，她可以在甄嬛风光时联手除敌，也可以在甄嬛落难时明哲保身。这也为后面两人分道扬镳埋下了伏笔。当甄嬛再次回宫后，只有端妃没有出来迎接，还是甄嬛去的她的宫中。贵客来了，我有失远迎，真是失礼了。多年不见，端姐姐的气色见好了。此时的甄嬛是宫里最有权势的人，连皇后都要让她三分。端妃自然再一次选择和甄嬛结盟，一起联手扳倒皇后。而甄嬛从来都是善待自己人的，她也在四大爷那儿为端妃求了她应有的地位。臣妾只求皇上一样，无论如何加封宫中各位姐妹，只请皇上一定要以端妃姐姐为尊，居于臣妾之上，否则臣妾终究难安。甄嬛让端妃的位子高于自己，处处以她为尊，这是甄嬛与端妃维系联盟的关键。当年她与端妃的联盟靠的是扳倒华妃，给她温怡公主；现在靠的是地位尊贵，但这也是最容易出问题的、最薄弱的地方。甄嬛膝下算上龙月，有两子两女，且手握实权，说一不二，地位位同父后。而端妃虽然是这宫中封号仅次于皇后的，但她没有实权。他们在扳倒皇后后，就再也没有共识和相同目标了。甄嬛的下一个目标是屠龙，是杀死四大爷为果子狸报仇。而端妃与他相反，端妃与四大爷还是留有一点真情的。在后期，他就已经发现四大爷和甄嬛之间有嫌隙了。当四大爷在端妃宫中留宿，为甄嬛的事儿辗转反侧，端妃问四大爷：“皇上是否有烦心事？”这两日一直都睡不好。四大爷明显不想多说，只回了句没事儿。但宫里发生了这么大的事儿，甄嬛无缘无故被软禁起来，怎么可能没事儿？端妃便又说：“七贵妃在碧童书院养病
，皇上一直挂念妹妹，就把西妹妹从碧桐书院接回来吧。臣妾知道，皇上是很在意西妹妹的。要知道，四大爷一直都很尊重段妃。当初苏妃和崔景熙被发现有私情，段妃三言两语就化解了。这次说了一番话，四大爷却只说了一句“睡吧”。段妃作为四大爷的枕边人，自然可以发现这事儿不简单。表面越是风平浪静，事实就是越波涛汹涌。而在一天夜里，甄嬛突然被册封。熹贵妃听旨，奉天承运，皇帝诏曰：中宫失德，朕遥感六宫无主，故令熹贵妃暂领六宫之事，为同父后，亲此。紧接着又摔下了桐花台。王爷，花柳花娘娘，娘娘。段飞是宫中的老人了，即便不知道这里边究竟发生了什么，也可以看出变天了。没过多久，四大爷便一病不起。段飞作为难得还有一点真心的人，留在四大爷身边照顾。甄嬛来看望四大爷，姐姐不必多礼。这些日子，姐姐照顾皇上，实在是辛苦了。有什么辛苦不辛苦的？咱们都是为了皇上。从这儿就可以看出，端妃还是在乎四大爷的。四大爷一生病，他就悉心照顾，而他那一句“都是为了四大爷”也是一个伏笔。所谓“道不同，不相为谋”。现在的甄嬛和端妃目的并不一致。甄嬛和端妃客套完，开始说孙答应这事儿。此时，端妃还专门将甄嬛往旁边带。孙答应的事，庆贵妃都跟你说了吧？你打算如何处置啊？端妃的态度明显是不想让四大爷知道，可甄嬛却直接说：“这样的事，终究还是要请示皇上的。”我们可以看出来，他们俩已经产生了分歧。端妃虽然名义上地位比甄嬛高，可只是个空架子，只能听甄嬛的，她只能退而求其次。那你要缓一些，告诉皇上，别让皇上太动气。结果甄嬛跟四大爷说完这事儿，四大爷的病情就更加严重了。段妃问甄嬛怎么回事，皇上怎么突然病重的这么厉害？太监来报时，我们都吓坏了。甄嬛却敷衍他，皇上病势反复也是有的，日子还长，要现在就撑不住，以后有咱们哭的时候。这时候的端妃已经感觉到了不对劲儿，而在甄嬛命令所有嫔妃要见四大爷前，先来跟他禀报，皇上病重。太医嘱咐，要静静安养。自今日起，无论哪个宫的嫔妃、宫人来请安，都得先来见过本宫，问过了太医才能觐见。各宫的妃嫔更要管好自己的皇子、公主。稚子年幼，若惊扰了皇上，这个罪责可不是由本宫来担当的。就在这一刻，段妃突然明白了甄嬛的野心。甄嬛这一番话，相当于把四大爷的生死拿捏在手。皇后已倒，四大爷又病重，未同父后的甄嬛说什么就是什么。她彻底杜绝了嫔妃面见四大爷的可能。段妃也瞬间明白，紫禁城要变天了。甄嬛不想让四大爷活，而她也只能说一句：“你何须这样疾言厉色？”以此来表达自己的不满和对他行为的不赞同。而他也只能做这么多了。段妃不会为了即将去世的四大爷而跟未来的太后甄嬛对着干。不管是四阿哥还是六阿哥登基，他都会是最终赢家。段妃还要为自己、为敦颐公主做打算，他只能对甄嬛敬而远之，所以他才会选择在甄嬛成为太后时称病不见。皇贵太妃怎么没来？哎呀，端姐姐又病了。自从皇上……龙玉病天之后，他日夜伤心，现在已经卧床不起了。说到底，段妃最后还是在责怪甄嬛的。